ஆய் ஸ்வைன் ஃப்ளூனு சொல்லக்கூடிய பன்றி காய்ச்சல்னால் என்ன அதோட அறிகுறிகள் என்ன அது யாரை அதிகமாக பாதிக்கும் அது வராமல் எப்படி தடுக்கலாம் வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்தவங்களுக்கு பரவாமல் எப்படி தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் டைப் ஏனால வரக்கூடியது இந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ அதாவது பன்றி காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது மாதிரியே சீசனல் ஃப்ளூன்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு வருஷமும் குளிர்காலத்தில் வரக்கூடிய வைரஸ் அது சீசனல் ஃப்ளூ ஆர் சீசனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வைரஸும் ஸ்வைன் ஃப்ளூ மாதிரியான வைரஸ் தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸா டைப் ஏ வைரஸ் தான் அதே மாதிரி பேர்ட் ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் பறவை காய்ச்சல் அதுவும் இந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ மாதிரியான ஒரு வைரஸ்னால் வரக்கூடிய காய்ச்சல் தான் அதே மாதிரி ஈக்வைன் ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஹார்ஸ் ஃப்ளூ குதிரைகள்லேருந்து நமக்கு பரவக்கூடியது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான பிரச்சனை தான் ஆனால் நம்ம வந்துட்டு என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா பன்றி காய்ச்சல் மட்டும்தான் ரொம்ப மோசமானது அதனால தான் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவோம் அதே மாதிரி பன்றி காய்ச்சல் வரவங்க எல்லாருக்குமே பாதிப்புகள் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வந்துட்டு பயம் இருக்குது அப்படி யாரும் பயப்பட தேவையில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் எப்படி வந்துட்டு நமக்கு வருஷம் வருஷம் சீசனல் ஃப்ளூ வந்துட்டு அது அது வந்தது கூட தெரியாமல் நிறைய பேர் இருந்தோமோ அதே மாதிரி தான் ஸ்வைன் ஃப்ளூவும் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்தாலும் இல்லை பேர்ட் ஃப்ளூ வந்தாலும் இல்லை சாதாரண சீசனல் ஃப்ளூ வந்தாலும் ஒன்றுமே பண்ணாது நம்ம சாதாரணமாக வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகளான ஜுரம் இருக்கும் அது கூட கை கால் வலி உடம்பு வலி மூட்டு வலி அப்புறம் மூக்கு உழுகிறது ரன்னி நோசுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மூக்கு அடைப்பு நேஷனல் கஞ்சஷன் இந்த மாதிரி சாதாரண அறிகுறிகள் மட்டும்தான் இருக்கும் இது எல்லாருக்குமே காமனாக இருக்கக்கூடியது தான் அது சீசனல் ஃப்ளூவாக இருந்தாலும் சரி பேர்ட் ஃப்ளூவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்வைன் ஃப்ளூவாக இருந்தாலும் சரி இதுதான் அதோட அறிகுறிகள் ஜென்ரலாக இவ்வளோ தான் பண்ணும் நமக்கு ஆனால் இந்த பன்றி காய்ச்சலை வந்துட்டு வந்ததுனால உயிரிழப்புகள்லாம் ஏற்படுதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பேப்பரில் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அது உண்மை ஆனால் அப்படி உயிரை இழந்தவங்க யாருன்னு பார்த்தோம்னா வந்துட்டு அவங்க செலக்டிவான பேஷண்ட்ஸாக தான் இருப்பாங்க அதாவது அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப குறைவாக இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் உருவாகும் அதாவது ரொம்ப மோசமான விளைவுகளை வந்துட்டு உருவாக்குறது வந்து சட்டைன் பேஷண்ட்ஸ் யாருன்னு பார்த்தோம்னா வந்துட்டு ரொம்ப வயது குறைவான குழந்தைகள் முக்கியமாக அஞ்சு வயசு கீழே இருக்க குழந்தைகள் அதே மாதிரி வயது முதிர்ந்த முதியவர்கள் அறுபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியவங்க ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸ் அப்புறம் நாள் பட்டு வந்துட்டு பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் டயபெட்டிஸ் ஆஸ்மா எம்ஃபைசிமா சிஓபிடி இந்த மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப நாளாக இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் அப்புறம் உடல் ரொம்ப பருமானானவங்க ரொம்ப ஒபீஸாக இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இதோட பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் இது ஸ்வைன் ஃப்ளூ மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனையை உண்டு பண்ணணும்னு கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சீசனல் ஃப்ளூ கூட அவங்களுக்கு இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸை உருவாக்கும் என்ன மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்துட்டு முக்கியமாக நிமோனியா நிமோனியாங்கிறது ஆக்சுவலாக எவ்வளோ மோசமான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் நிமோனியெல்லாம் வந்துச்சுன்னா உடனே நம்ம மருத்துவமனையில் அனுமதித்து அவங்கள வந்துட்டு சரியாக பார்த்துக்கல அப்படின்னா அப்போ உயிரிழப்புகள் ஏற்பதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக உயிரிழப்புகள் ஏற் ஏற்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பேப்பரில் படித்த எல்லா விஷயங்களுக்கும் பின்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ரிஸ்கி பாப்புலேஷன் மட்டும்தான் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்ததும் தெரிஞ்சிருக்காது போனதும் தெரிஞ்சிருக்காது அது என்ன ஃப்ளூங்கிறதே நமக்கு தெரியாது சும்மா சாதாரணமாக 
மூக்கொழுகிறது மூக்கடைப்பு கூடவே உடம்பு வலி கைகால் வலி காய்ச்சல் இவ்வளோ தான் இருந்திருக்கும் அது நம்ம மருந்து எடுத்துட்டாலும் எடுக்கலைனாலும் அது ஒரு வாரத்தில் சரியாகிடும் ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாக சொல்கிறதே அது தான் நம்ம மருந்து எடுத்துகிட்டா ஒரு வாரத்தில் சரியாகும் மருந்து எடுக்கலைனா ஏழு நாளாக சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சீசனல் ஃப்ளூ ஸ்வைன் ஃப்ளூ பேர்ட் ஃப்ளூ இது எல்லாமே அந்த மாதிரி சேர்ந்தது தான் பட் அதுக்கு வந்துட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது அப்ளிகபிள் ஏன்னா மெஜாரிட்டி வந்துட்டு பாப்புலேஷன் ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கிறோம் யார் வந்துட்டு அந்த ரிஸ்கி கா பாப்புலேஷனில் இருக்காங்களோ யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு அந்த பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குன்னு தெரியுதோ அவங்க மட்டும் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கணும் முக்கியமாக வந்துட்டு சுவாச பிரச்சனைகள்லாம் வர்றப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க உடனே போய்ட்டு மருத்துவமனைகளில் அட்மிட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட உயிரை கண்டிப்பாக காப்பாற்றிடலாம் பட் அவங்க உயிர் இழந்தவங்களாம் நம்ம விசாரித்து பார்த்துருந்தோம்னா கடைசி நேரத்தில் தான் போயிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பிரச்சனை அந்த மூச்சுரைப்பு மாதிரி உள்ள பிரச்சனைகள் சுவாச மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டது நிமோனியா மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்தது இது எல்லாம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டிவ் ஸ்டேஜில் தான் வந்துட்டு அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்லேயே போய்ட்டு அட்மிட் ஆகிருப்பாங்க அதனால தான் அவங்களோட உயிரை காப்பாற்ற முடியாமல் போயிருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோவோட நோக்கமே அது தான் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு யாரெல்லாம் இந்த ரிஸ்கி பாப்புலேஷனில் நான் சொன்ன மாதிரி இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக ஃப்ளூ சிம்டம்ஸ் எது வந்தாலும் சரி அவங்க இம்மிடியேட்டாக போய்ட்டு ஒரு டாக்டரை பார்த்து செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு பிரச்சனை பெருசானதுக்கப்புறம் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்ந்து பிரயோஜனம் இருக்காது அதுவும் கடைசி நேரத்துலலாம் போனால் என்ன தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் காப்பாற்ற முடியாது சொல்லலாம் நல்லா தான் இருந்தாங்க ரெண்டு நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருந்தோம் ஆனால் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படின்னா வந்துட்டு அவங்க எல்லா பிரச்சனையும் பெருசானதுக்கப்புறம் நம்ம அங்கே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் இப்போ நிமோனியெல்லாம் வந்துட்டு சரி பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஆரம்பத்துலேயும் நம்ம பண்ணணும் ஆன்டிபயோட்டிக் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து வந்துட்டு சரி பண்ணணும் பட் அது ரொம்ப முத்துன ஸ்டேஜில் கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு சில பேர் உயிர் பிழைச்சிருவாங்க பட் நிறையா பேருக்கு வந்துட்டு அது பிரச்சனையாக தான் முடியும் ஸோ ஆகையினால் இதை நான் பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லலை பட் இருந்தாலும் யாரெல்லாம் அந்த ரிஸ்கி பாப்புலேஷன் இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக இம்மிடியேட்டாக போய்ட்டு மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ இதை பற்றிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம எவிடன்ஸோட அடுத்து வர ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம் இந்த வருடத்தோட முதல் ஸ்வைன் ஃப்ளூ கேஸ் வெஸ்ட் பெங்காலில் ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி கண்டுபிடிச்சாங்க அடுத்ததாக அக்டோபர் ஒம்பதாம் தேதி நானூறு பேருக்கு மேலே ஸ்வைன் ஃப்ளூனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கர்நாடகாவில் அறிவித்தாங்க அக்டோபர் பதினாலாம் தேதி தெலுங்கானாவில் ஸ்வைன் ஃப்ளூனால் பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அதில் ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அறிவித்தாங்க அடுத்ததாக அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தமிழ்நாட்டில் இரண்டு பெண்கள் ஸ்வைன் ஃப்ளூனால் இறந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிவித்தாங்க இந்த மாதிரி இறந்த அந்த ரெண்டு பெண்களுமே ஒருத்தருக்கு வயசு எழுபது வயசுக்கு மேலே அவருக்கு அவர் அந்த ரெஸ்கி பாப்புலேஷனில் தான் வர்றாரு அடுத்ததாக இன்னொருத்தவங்க நாற்பது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு நீண்ட நாட்களாக டயபெட்டிஸ் போன்ற டயபெட்டிஸ் ஆஸ்மா அந்த மாதிரி நீண்ட நாட்களாக இருக்கக்கூடிய க்ரானிக் டிசீசஸ்லாம் நிறையா இருந்தது கோமோபிடிட்டிஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த சீசனல் ஃப்ளூனால் எந்த அறிகுறிகள்லாம் வருமோ அதுவே தான் இதுக்கும் அப்போ அது பறவை காய்ச்சல் குதிரை காய்ச்சல் பன்றை காய்ச்சல் இல்லை சாதாரண ஃப்ளூ அது சீசனல் ஃப்ளூ எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான அறிகுறிகள் தான் முக்கியமாக காய்ச்சல் இருக்கும் அப்புறம் தலைவலி உடல்வலி மூக்குழுவுறது தும்மல் இருமல் மூக்கடைப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் வந்துட்டு பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு இருக்கும் இந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூனால் உண்டாகக்கூடிய பெரிய பாதிப்புகள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது முக்கியமாக ரிஸ்கி பாப்புலேஷன்ஸை தான் அதிகமாக பாதிக்கும் 
ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஆஸ்மா ஹார்ட் டிசீசஸ் அந்த மாதிரி கிராணி கண்டிஷன் எல்லாமே அந்த பிரச்சனை ரொம்ப அதிகமாகும் அப்புறம் நிமோனியா ஏற்படும் அதே மாதிரி நரம்பு மண்டலத்தை பாதித்து வலிப்பு போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கடைசியாக அவங்க இறக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம் அது சுவாச மண்டலமே சுத்தமாக வேலை செய்யாமல் போகிறது அதனால் மூச்சிரைப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்பட்டு அவங்க சுவாசிக்க முடியாமல் தான் இறந்து போவாங்க இந்த மாதிரி கம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஸ்வைன் ஃப்ளூனால் அந்த நோயாளிகளுக்கு ஏற்படும் சுவாச மண்டல பாதிப்பு இருக்கக்கூடிய நோயாளிகள் ஆஸ்மா எம்பேசிமா சிவபிடி இந்த மாதிரி பிரச்சனை உள்ளவங்க அதிக நாட்களாக டயபெட்டிஸ் இருக்கக்கூடியவங்க இதே நோய்கள் இருக்கக்கூடியவங்க உடல் பருமனாக இருக்கிறவங்க இவங்களாம் தான் அந்த ரெஸ்கியூ பாப்புலேஷனில் வருவாங்க இப்போ நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் எப்போ வந்துட்டு நம்ம போய் டாக்டரை பார்க்கணும் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தேகம் வரும் ஆக்சுவலாக நிபுணர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்தாலும் அதனால் வந்துட்டு பெரிய பாதிப்புகள் இருக்காது அதாவது ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூவோட அறிகுறிகள் தெரிஞ்சாலும் அது சாதாரணமாக ஒரு வாரத்தில் அதுவாகவே சரியாயிடும் அந்த அறிகுறிகளுக்கு மட்டும் மறந்துடுத்தா போதும் இதுக்காக அவங்க ஸ்பெஷலாக வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆக தேவையில்லை அதே மாதிரி அதுக்காக எடுக்கக்கூடிய ஆன்டிவைரல் மருந்துகள்லாம் எடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமாக ஹெல்த்தி பீப்புள்னு சொல்லக்கூடிய ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஃப்ளூ எந்த ஃப்ளூவாக இருந்தாலும் சரி வந்திருந்தால் அவங்க டாக்டரை பார்க்கணுன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே நேரத்தில் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ரிஸ்கி பாப்புலேஷனில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு இந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூவோட அறிகுறிகள் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த காம்ப்ளிகேஷன் வராமல் தடுக்கிறதுக்காக முக்கியமாக உயிரிழப்புகளை தடுப்பு தடுக்கிறதுக்காக இம்மிடியேட்டாக போய் டாக்டரை பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரிஸ்கி பாப்புலேஷனுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஸ்வைன் ஃப்ளூவை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக உலக சுகாதார நிறுவனம்னு சொல்லக்கூடிய வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஆன்டிவைரல் ட்ரக்ஸ் வந்துட்டு பரிந்துரை செய்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக ஓசல்டாமி வீரம் ஜனாமி வீரம் அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு கொடுத்து அந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூவோட இந்த வைரஸோட தாக்கத்தை குறைச்சி அவங்க காம்ப்ளிகேஷன்லேருந்து மீட்டெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பரந்துரை செஞ்சுருக்காங்க அதே நேரத்தில் இந்த பெரும்பான்மையான மக்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஹெல்த்தி பாப்புலேஷனுக்கு வந்து சாதாரணமாக ஓய்வு இருந்தால் போதும் அவங்க நிறையா ஓய்வு எடுக்கணும் காய்ச்சல் தலைவலி கைகால் வலி உடம்பு வலி மூட்டு வலி இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு பேரசிட்டமால் எடுத்துக்கலாம் வேணும்னா கூடவே வலி நிவாரணி மருந்துகள்னு சொல்லக்கூடிய டைக்லாஃபன் ஆக்ப்ரூஃபன் அந்த மாதிரி நான்ஸ்டாடல் ஆண்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இதில் விட முக்கியமாக அவங்களுக்கு நீர் சேர்த்து அதிகமாக தேவைப்படும் ஏன்னா எப்போ காய்ச்சல் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்குதோ உடம்பு சூடாக இருக்கிறப்போ நமக்கு நீர் சேர்த்து குறைஞ்சிடும் வகையினால் காய்ச்சல் எப்போ அடித்தாலும் கூடவே இந்த பேரசிட்டமால் எடுத்துக்கிறப்போ கூடவே ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சால்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரோலைட் பவுடரை தண்ணியில் கலந்து குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம உடம்பு வந்துட்டு ரொம்ப சோர்வடையாமல் இருக்கும் ஏன்னா காய்ச்சல் அடித்தா கண்டிப்பாக சோர்வாக இருக்கும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம நீர் சித்தை இழக்கிறது தான் உடம்பு அதிகப்படியான சூடுனால அதை சரி பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரோலைட் பவுட்ரு அது எந்த விதமான காய்ச்சலாக இருந்தாலும் எலக்ட்ரோலைட் பவுட்ரை தண்ணியில் கலந்து குடிச்சிட்டே இருக்கணும் ஸ்வைன் ஃப்ளூ வைரஸ் நம்மளை தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சில தடுப்பு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் அதில் முக்கியமாக ஸ்வைன் ஃப்ளூக்காக வேக்சின் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் அடிக்கடி வந்துட்டு கை கழுவுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஹேண்ட் ஹைஜீன் அப்படிங்கிறது வந்து கிருமிகள் வந்துட்டு பரவுறத தடுக்கிறதுக்கு உதவும் அதே மாதிரி தேவையான அளவுக்கு தூங்குறது ரொம்ப முக்கியம் அதுலேயும் முக்கியமாக வந்துட்டு இரவு தூக்கம் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் 
முக்கியமாக பத்து மணிலேருந்து இரவு பத்து மணிலேருந்து விடியற காலை ஐந்து மணி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நேரம் வந்துட்டு தூங்குறதுக்கான சரியான நேரம் ஒவ்வொரு வளர்ந்த பெரியவங்களுக்கும் வந்துட்டு ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரங்கிற தூக்கங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதேமாதிரி குழந்தைங்களுக்கு எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் அந்த சரியான அளவு தூக்கத்தை எடுத்துக்கிறதும் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து இந்த மாதிரி கிருமிகள் தாக்காமல் இருக்க நம்ம உடம்பு வந்துட்டு பழகிடும் அடுத்ததாக நம்மளோட மனசை வந்துட்டு ஃப்ரீயாக வச்சுக்கணும் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் பாதுகாத்துக்கணும் அடிக்கடி உடற்பயிற்சி செய்கிறதுனாலேயும் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் தேவையான அளவுக்கு வந்துட்டு நீர் சத்து நம்ம அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் தண்ணி ஜூசஸ் இந்த மாதிரி திரவ பொருட்களை அடிக்கடி குடிச்சுட்டே இருக்கணும் சாப்பாடு வந்துட்டு பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் எல்லா வகையான சத்துக்களும் ஊட்டச்சத்துக்களும் இருக்கக்கூடிய சாப்பாடு தான் நம்ம சாப்பிடணும் இதெல்லாம் இல்லாமல் வேறு யாருக்காவது இந்த ஃப்ளூ சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா அவங்கக்கிட்டேருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வெளியில் போகிறப்ப மாலுக்கோ இல்லை சந்தைகளுக்கோ போகிறப்ப கூட்டமாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து விலகி இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வைரஸ்னால் பாதிப்புகள் இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு பரவாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி தடுப்பு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணாலே பெரும்பான் பெரும்பான்மையான மக்கள் இந்த சொயின் ஃப்ளூவிலேருந்து தப்பிச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஃப்ளூ சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது காய்ச்சல் தலைவலி தும்மல் இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பரவாமல் எப்படி தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இதில் பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக வந்துட்டு தும்முறப்பையும் இருமுறப்பையும் அந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்களோட வாயை மூடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது கர்ச்சீஃப் இல்லை டிஷ்யூ பேப்பர் இந்த மாதிரி வச்சு அந்த மூடுற மூடிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஏன்னா அவங்க தும்முறப்பையே இல்லை இருமுறப்பையே வெளியில் வரக்கூடிய ட்ராப்லெட்ஸில் தான் வந்துட்டு அந்த வைரஸ் இருக்கும் அந்த வைரஸ் தான் அடுத்தவங்கள பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பாதிக்கிறது ஸோ ஆகையினால் அந்த ட்ராப்லெட்ஸ் வெளியில் போகாமல் கர்ச்சீஃபோ இல்லை டிஷ்யூ பேப்பரோ வச்சு வாய் கவர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை இந்த வைரஸ் அடுத்தவங்களுக்கு பரவுறதை தடுக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கே அந்த தும்மல் இருமலுக்கு அப்புறம் நம்ம கையில் பட்டிருக்க அந்த ட்ராப்லெட்ஸு திரும்ப அதை அது அதே கையில் விரல்களை வந்துட்டு மியூக்கோஸ் மெம்ப்ரேன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கண்கள் மூக்கு வாய் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு தொடுறது அந்த கிருமி பரவுறதுக்கு வகை செஞ்சிடும் அதேமாதிரி அடிக்கடி கை கழுவுறது ரொம்ப நல்லது அதேமாதிரி மூஞ்சி கழுவுறதும் ரொம்ப நல்லது அவங்க முக்கியமாக ஆஃபீஸுக்கு ஸ்கூலுக்கெலாம் லீவ் போட்டுட்டு வீட்லேயே ரெஸ்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதேமாதிரி வீட்டுக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க பெரியவங்க அவங்கக்கிட்டேருந்து விலகியே இருக்கிறது இந்த கிருமி பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு நிச்சயமாக உதவும் ஆகையினால் இப்போது இந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஸ்வைன் ஃப்ளூவை பற்றி நம்ம பார்த்து பயப்பட தேவையில்லை இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு வந்துட்டு ஆன்டி வைரல்ஸோ அதாவது வைரஸை அந்த வைரஸை கொள்ளக்கூடிய மருந்துகளோ இல்லை வந்துட்டு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணணும் மருத்துவமனையில் அனுமதிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற பிரச்சனையெல்லாம் வரவே வராது ரொம்ப குறைவான ஆட்களுக்கு மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த பிரச்சனை வரும் அது அந்த காம்ப்ளிகேஷன் அந்த ரிஸ்கி பாப்புலேஷன் சொல்கிற அந்த காம்ப்ளிகேஷன் வரக்கூடியவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க மட்டும் இதை வந்துட்டு கவனித்து பார்த்துட்டு இருந்துட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக உயிரிழப்புகளை தடுக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம வராமல் அதாவது இந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ வராமல் தடுக்கிறதுக்குள்ள அந்த தடுப்பு முறைகளையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ப்ளஸ் ஃப்ளூ வந்துட்டாலும் அது ஸ்வைன் ஃப்ளூவோ பேர்ட் ஃப்ளூவோ இல்லை சீசனல் ஃப்ளூவோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது நமக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க பெரியவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு அதில் சொன்ன அந்த டிப்ஸையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாரையும் 
இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து காப்பாற்றிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் கேளுங்கள் நான் முடிஞ்சளவுக்கு வந்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ